。皆さん、こんにちは。ゴールド TV の時間がやってきました。え今日も私、フリーアナウンサーの山本が進行させていただきます。よろしくお願いいたします。さて、えー、解説していただきますのは、コモディティインテリジェンスの近藤正代さんです、はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。はい、はい、どうも。今日は時代はニューノーマルにというのがテーマでございます。はい、えーえーはい、はい。まず、金はですね、三星体遺跡の杖と仮面というね、はい、三星体遺跡って何、はい真ん中にあった地図で出しますけどね、えー、と中国の真ん中に出てきた、これ四川省のほうかな、うん、のものですね。はい、初めて聞きました、はいね。楽しみにしていてくださいね。はいえー、そして直近の金価格と、これです、時代はニューノーマルに。はいはい、でプラチナ、これも直近の価格と、第二四半期のプラチナ需給について。はいえー、ちょっとグラフを作るね。はい、はい。プラチナのグラフを作るちょっと余裕がなかったんで、はい、言葉ばっかりで申し訳ないんですけれども、一応。<笑>はい。<笑>はい。原油は、やはり直近の価格と、はい、そして今後の原油価格を占う3つの要因というね。はい。はい、そういうことで、今日は進めてまいります。よろしくお願いします。はい、最初に。じゃあ、まず金からいきましょう。はいはい、これが再生、水、再生体ですから、再生体。はいつい、体、どっちだろう再生体積の杖、左側ですね。ですね、これ。はい。と、右側、仮面ですね。まあ、後ろに白いものがありますので、ちょっと見にくいかもしれませんが、金、はい、金の仮面ですね。薄いですけれども、はい、一応、金箔ですかね。金箔を貼ったやつでございますと。非常に、なんていうか、今の芸術ではなかなかできないような顔ですね。こういう顔を今の人が作るのは、うんちょっと発想を及ばないでしょうね。<笑>ということで、えー、聖堂の上に金箔を塗ったやつだということでございまして、地図が出てきましたが、真ん中上が、えー、黄金文明で、下が、長江文明、三世帯っていうのはこの上の方にあるんですね。だから、まあ、四川省だと思いますけれども、えー、ちょうど中原って言われる真ん中辺と、えー、ちょっと距離を置いたところでございまして、非常に、なんていうか、地線盆地で発見された金の杖が、あるいは仮面がですね、黄、う、河、んえー、文明とはなかなかつながっ、距離がありすぎるんで、まあ、まあ、何百キロか離れてますから、その間に川が流れてますので、えー、なかなかあ分断されたところで、えー、こっち側で、長江側で新しい文明が起こったと。中国の文明って中原っていう真ん中辺で起こったと言われてたんですけれども、それからちょっと離れたところから先ほどの仮面が見つかったっていうのが、うん、あなんか大変なことですねと。この中原からこの三世大遺跡までは、結構長くて、えー、山道っていうのがあるらしくて、えー、流法だとか、関羽っていうのは昔、うん、通ったところだそう。関羽じゃなくて、甲部ですね。甲、うん、おなん甲か。あ甲。流法と甲名。甲名。甲名じゃないか。なんだっけ。<笑>とにかくですね。いうところでございます。<笑>はい。すみません私、全然その歴史が分からなくて。ああ、そうですか。はい。私もこの辺は<笑>ああ分かりませんが。はい。はい、じゃ続きまして、価格いきましょう、はい。日本の金価格、まあ、よ,よれよれと横ばいになってまして、円安ですから、145円までいっても150円までいくかって言われてますが、<笑>円安のために金価格は少し上がっているということな千九1986円に10月7日になってますと。はい、い今、レンジの上の方に来てますね。そうですね、8000円近いですね。ニューヨークの金額はドル高のために、はいえー、右肩下がりでぐっと下がってまして、9月28日に1600ドル台の下の方まで行っちゃいまして、直近は、えー、1709ドルですから、まあ、1700でギリギリでちょっと超えたところにいますよと。いうことでございまして、うん、これがどうなるかはこれから申し上げますと。でございます。はい、で、これですね、時代はニューノーマルに。はい、ニューノーマルって、まあ、中国の人が言っ
たことがでもありましたです、ね。懐かしいですね、えー。そうですね。直近ではパウエル議長、先週ですね、えー、つい最近のイベントで、えー、米国経済はニューノーマルに突入した可能性があると言って言いましたけれども、それが何かってことは説明は抜きだったんで、まあ、新しい段階に入ってきたということで、うんうん、どっちにしても高インフレ、高金利、低成長、とということだと思われますけれども、うんまあ、あ株高や信用リスクプレミアムの低安定ではないということですね、つまりリスクが高くなって株が安くなるということでございます。で、インフレにつきましては 8.3% です。あ、これ、パーセント、ごめんなさい、830%、8.3% ですね。これも、はい、えー、だいぶ、えー、変の縮小と違ってるんですね、みんな。これそうですね、パーセントが、はい、そうですね、はい。えー、ということでございまして、まだ高い位置にいますよね、ということですね。アメリカの、はい、インフレですけれども、上の方にまだちょっと下がったとはいえ、8% を超えてます、ということですね。したがって、金利が、政策金利はものすごく上げられてますと。まあ、左上の米国の場合は、あ将来 4.5 まで行くだろうと言われてますね。うんうん、4.5 が目標だと、来年の半ばぐらいですかね、うん、になるでしょうと、うん。欧州でも利上げがされてまして、英国も利上げがされて、うん、英国ではまあ、えー、利上げしつつ、えー、緩和政策を取ってますね。両方やってますね。つまり、えー英国のトゥトゥラス首相ですかが、はいえーえーなんだえー、大きなあばらまき財政をやりましたので、うんうんうん、金利を上げつつばらまき財政をするというのは、非常に中央銀行が戸惑っているところでございますね。と、うんうんうん、いうようなことでございまして、はいえー、ニュージーランド、スイスなんか、中国、その他も、まあ、ここには書いてなくても、うんうんえー、スウェーデン、ノルウェー、ベトナム、インドネシア、フィリピン、トルコなんかが一斉に利上げを行って、日本だけですね、利上げしてないのは。中国もまだしてないんじゃないですかあ中国もしてないですね。中国は利下げの方向ですね。うん、コロナの影響で利下げをしてます、うんうんうんはい。アメリカ2008年の頃よりも上がってるんですね。そうですね。アメリカは、えー、もう、低い時代が終わったと、ね。一個,個前ですね、一個前。一つ前の。一個前。一個前。これ、これはそうだね。そうですね。三パーセントが三点二五になってますからね、はい。はい、ということでございます。新しい時代に突入してきましたってのは、こういうことからも言えます。はい。で、株価が下がってますと、各国の株価、うん、ナスダックをはじめ、アメリカの。えー、新興国市場ですね、ナスダック、新興国じゃなくて。はい新しい、えー、ナスダックですね。要するに新,新しい株,株式の市場ですね。が一番大きい 30% 下がってまして、うん、ダウ平均は 20% ですね。うん、日経平均は 7% 低い方ですけど、それでも下がってますということをグラフから見ましょう。うんはい、これがナスダック、下がハンセン、香港ですね。はいえーうん、ドイツ、からニューヨークダウ、それからフランスの CAC40、えー、上海総合も下がってます。えー、日経平均は比較的下がりが少ないですが、うん、イギリスは下がってますと。うん、いうことで、まあ、各国の、うんかうんえー、株価が下がってまして、ビットコインも下がってますと。まあ、株価はこれから 40% 下がる、これからですね4、4割下がるという人がいます。えー、2割は下がるでしょうというのは市場の見方ですね。まだまだ下げ、えー、続けるでしょうというのが市場の見方でございます。これは全世界的にっていう意味ですかアメリ今のはアメリカの話です、ね。全世界は国によってだいぶちょっとあ温度差がありますけれども。株価は、株高っていうのはもうちょっと時代が終わったっていうことですね。新しい株安の時代に入ってきてますと。それはニューノーマル。そうですね。はい、で、ビットコインは、うん、6割下がってますと。うん、から、為替、これ、円安を
、うん、グラフにしますと右肩上がりになっちゃいます。ドルベースで書いて、まあ、円,円ベースで書いてますからですね。145円が150円ぐらいまでにはなるだろうと。えー、金融、日銀が、あかうん、介入をしてきましたけれども、日銀の介入をすればするほど、円安、うん、なんていうか、売りやすくなるということで、えー、なかなか歯止めが効かないだろうという話になっています。まあ、145円、150円ぐらいまではあるでしょうということですね。えー、25%、4分の1下がっちゃいましたんで、えー、輸出はいいですけど、輸入品はそれだけ値上がりが激しいということでしょうね。同じようにユーロドルも、ドルに対してユーロが 12% 下落していますと。えー、ちょっとチャートがあー取ってつけたようなチャートですけど、A ポンド、5ドル、うん、それからニュージーランドドル、中国人民元、他にもちょっと私、為替やってませんもんね。古<笑>川<笑>さんにでももらってこなかった。はい。えー、ということで、えー、為替も安くなってまして、為替で上がっ、んと、インドネシア、ここにはチャートはないんですけども、えー、インドネシアルピアとかフィリピスは過去最安値になってます。韓国ウォンも2009年以来の安値に下がってますと。はい、まあ、そういったことで、えー、なんていうかな、まあ、通貨危機にはならないだろうと思えば、過去お、韓国ウォンが大暴落した時は通,通貨危機になりましたけれども、はいえー、今回は、あ外貨準備が多い過去、その時よりも多いので大丈夫だろうと言われてますが、各国、その、やっぱり日本と同じように、えー、輸入品価格が高くなりますから、景気は落っこちるでしょうと。原材料価格が高くなりますから、輸入品が高くなって、買い物もしにくくなりますので、うんえー、その分だけ景気は落っち込むでしょうということでございますね。えー、ドル高がどこまで続くかっていうのがこれからの一つのポイントだと思います。ドルは、えー、18.5% 年初から上がってますと。うんですねえー、アメリカの景気のいわゆる景況指数ですね。景況指数はあシカゴ地区購買 PMI も右肩下がり。ミシガン大学消費者信頼感、それから ISM の、えー、製造業と下が非製造業ですが、いずれも右肩下がりで全部下がってます。日銀にはね、ニューヨーク連銀なんてのはマイナス、突っ込んじゃマイナス31になりましたから、非常に、えー、ニューヨークの企業からあアンケート調査を取ると、むちゃくちゃ悪いという話になってます。ですから、まあ、アメリカの景気は落ち込んでますと。ですね、ただ、えー、先週発表されましたあ労働使用は悪くはなかったんで、えー、失業率はまた低下しましたから、えー、利上げをしやすい環境ですね、また労働使用が悪くな,くな,れ悪くならなければ、えー、FRB は利上げをしできますから、利上げをどんどんしていって 4.5% ぐらいまで来年にはなるでしょうと。金利上がってきますと,ということですね。うん、で、これはまあ7月の IMF の世界経済見通しの内容ですけども、要するにまあ、だんだんこの経済成長率が落ち込んでいって、えーえー、経済が減速していくと。したがって第4四半期、これから10、12月期ないしは来年の上半期は、スタグフレーションになる可能性が大きいということですね。まだ利上げは来年の初めぐらいまで行われますから、はい、そうしますと、企業業績が落ち込みますから、今より株価は上がらなくなり、えー、企業の業績が落ち込めば、まあ、悪,く悪くなると食、食の問題が出てきますね。失業が増えるということもあり,、はい、あり得るでしょう。そういった不景気が始まりますってことが、これからの新しいニューノーマルと言われる時代の、えー、環境ですね。ですので、金について私が思いますのは、はい、スタグレーションになる可能性がありまして
えー、まあそういった意味から、いわゆる株価が下がれば、資金が行き先を失って、金にも向かうだろうと思われますが、今のところはまあ、それは見られてませんけれども、えー、いずれは資金、要するにもう、あの、金の置い,置いてき先がなくなっちゃうんですね。まあ債券は良いでしょうね。債券投資はいいですから、債券に、しかしかなりもう債券が金利が上がってまして、えー、そういった意味で、まあ、あまあ、まあ、債権投資はまだまだ大丈夫かもしれませんね。えー、ということで、そういった意味では金にとってはフェーバーなんですけれども、まあ、ドル高が続いておりまして、ドルがいつドル安に反転するかってことが、うんえー、ありまして、えー、利上げは FRB は、えー、あここは FRB の手。FOMC の予定ですね。9月11月12月来日3567。9月11月12月。この前半は利上げがされるでしょうと、うん。どっかであまりに金利が上がりすぎて経済が悪くなってくると利下げの方向にどこかから出てくるでしょう。その時を感じる、予感するところ、手前でドルが安くなるでしょうと。そうしますと金は上がるでしょうと。いうのが、まあちょっと時間の先の話ですが、金が強気になるときはそういったときだと思われます、うん、ということです、ね。だから、今のうちですよね、うん、今のうちに。そうね、安いうちに買っといた方がいいんじゃないかと。はいうん、まあ、どこがそこかっていうのはちょっと私も分かりませんが、うん、そこに近いってことは言いますね。うんはい、でもね、完全なそこで買おうっていうのは無理なんですよ、ね、そ,うそ,うそれは無理だね。天、うん、底は捨てろって言われてますから、ねうんそうそうすね、頭と尻尾はね。はいくれてやれって言いますからね。はい、そうですね、うん。だから、まあ、今のうちからもう準備をしていただいて。あと、はい、あれですね、外国株の割合が多い人は、ちょっと国内株。そうですね、アメリカの株で大儲けした方でしょうからね。うんうん、アメリカ株を今まで持っていれば、全部儲かってますから。うん、ええー、このところ、ちょっと下がりましたんで、今、もう早く売った方がいいと思いますね。すねこれからもう一回、あの。過去のアメリカ株の上昇っていうのは当分見られないと思いますね。はい、ということでございます。うん、はい、はい、ということで、はい、第一部の金はここまでです。続いてプラチナです。はい、この後プラチナ、そして原油と続きますので、はい、最後までお付き合いください。はい、よろしくお願いします。では、第一部一旦終了です。はい